اول حاجه اسمها جينانوسايتوبلاست برو اريستوبلاست وبعدين في ثلاث خلايا ورا بعضهم ايرلي نورموبلاست انترميديت نورموبلاست ليت نورموبلاست واخر خليه اسمها ريتيبيوسايت عشان في النهايه هيديك جوه الفيتر بلاست خليه صغيره خالص فايت كومبليكس كده انا هكبرها هنا شويه فايت كومبليكس ما فيهاش نيوكليس اسمها الماتيور ارمس وبالتالي يقول لك الخلايا الاولانيه دي فيها نيوكليس وتبتدي الخليه النيوكليس اللي جواها تظهر تدريجيا لحد ما تكتفي تماما بالماتيور ارمس اذا الماتيور ارمس ما فيهاش نيوكليس لكن الباقي فيها حاجه كمان من اللي ممكن العمليه دي؟ هل اللي ممكن بيبتدي تكون موجود في الخليه من اول خليه لجبل لا. الهيموجلوبين بيبتدي يبان جوه الخلايا في النورمال بلاست في الانتر هيد في الانترميديت نورمال بلاست. اذا دور الحديد زي ما احنا عارفين ان الهيموجلوبين في حديد زي ما هنشوف وبالتالي دور الحديد اثناء الهيماتوكويسيس بيبان في المرحله دي اللي هي الانترميديت نورمال بلاست. مفهوم الكلام؟ يبقى هيماتو رو نورمو بعد كده ريديك يوصل المفروض ان الخلايا اللي فاتوا دول كلهم مكان في النخاع ولا في البريفرال بلاد؟ في النخاع المفروض الخلية الوحيدة اللي موجودة في البريفرال بلاد هي الماتيو كارتس ولكن شوف بقى اللي جاي ولكن في خلية واحدة من اللي انت شايفهم جوه النخاع دول اللي مكتوبين عندك بتنجح انها تنزل البريفرال بلاد وده وضع طبيعي مين هي؟ الريتيكلوسايت اذا بعض من الريتيكلوسايت بيعدوا من النخاع للبريفرال طب بيعدوا كده مفيش رقابه يعني مفيش رقابه يعني مش بليمت معين الموضوع ده مش كنترول ده كنترول المفروض ان من وسط 100 ار بي سيز موجودين في البريفرال من نص الى 2% بس الريتيكلوسايت بالعكس ان انا لو جبت نقطه دم وحطيتها على شريحه وحطيتها تحت الميكروسكوب الدكتور بدا يعد وبص كده على الار بي سي اللي هو البلاد فيلم زي ما هنشوف وعد الار بي سي تلاقي وسط ال 100 واحده او اثنين من نص الى 2% من الكلام ولكن افرض العدد ده زاد او قل ده يعني ايه؟ يعني مثلا ايه الدكتور يعد ال 100 ار بي سي ده هو 10 ريتيكلوسايت ده معناه ان في ريتيكلوسايت كتير نزلت من البريفرال او نزلت من جوه البريفرال على ان النخاع مالي. اه يعني بتسميه ايه؟ نشاطه ازيد ولا نشاطه اقل؟ نشاطه ازيد. ولكن العكس افرض بدور جوه كل 100 ار بي سي لقيت نسبتها 2 من 10 2 من 10 يعني كل 1000 زيرو 2 اذا ده يعتبر النخاع انشط ولا سبريس؟ يعني وبالتالي تقدر تكتب كده تكتب كده جنب كلمه الريتيكلوسايت الريتيكلوسايت تعتبر احد اهم المؤشرات البوم مارو اكتيفيتي يعني ايه مؤشرات البوم مارو اكتيفيتي؟ يعني من خلال عدد الريتيكلوسايت في الدم تقدر تعرف بطريق غير مباشر ان دايركت اندكس اوف بوم مارو اكتيفيتي يعني تقدر تعرف اذا كان البوم مارو ده نشيط ولا مش نشيط وتقدر تدخل جوه الكلام ده مهم جدا على فكره بيسموا اللي انا قلته ده ايه رايك؟ هو انا كده بعد الريتيكلوسايت ولا بجيب لي سيتيك كاو للارض؟ بيسموا اللي انا قلته ده ريتيكلوسيتيك كاو عدد خلايا شبكيه سيادتك لو انت قاعد في معمل تحاليل لو انت قاعد في معمل تحاليل جالك جالك تحليل اسمه كده عدد خلايا شبكيه ده بيبقى عايز ايه؟ عند خلايا شبكيه يعني يعني حضرتك بتعد الريتيكلوسايت ان كومباريزون للار بي سي لقيتها زي ده النورمال من نص الى 2% لقيت الرقم ده زايد يبقى البوم مارو اكتف اكتف بوم مارو لقيت البوم الرقم ده قليل يبقى ده سبريس بوم مارو سبريس بوم مارو تمام طب في حاجه كمان تدردش كده شويه سوري كده دلوقتي انت بتقول ان الار بي سيز بتتكون في النخاع وبتقول ان الفلوس بتصغر والفلوس بتتكون في الانترميديت او المختص طيب عشان نفهم بقى اسباب الانيميا هي ايه الحاجات اللي انا محتاج كلام الفسيولوجي بتاع سلام؟ خليك معايا 
الكلام الفسيولوجي بتاع زمان كان الحاجات اللي انت محتاج تاخدها في الاكل تمام او محتاج محتاجها في الجسم عشان تكون ارض يعني مثلا انا محتاج فيتامين محتاج مينرالز محتاج بروتين ثلاثه مهم محتاج في الجسم حاجه اسمها هرمونز محتاج في الجسم يكون عندي هرمون ماشي الكلام يبقى محتاج ان انا يكون عندي هرمون طب اول حاجه المينرالز اهم من اللي انا محتاجه للاراسيز ايه؟ حديد حديد بس لا كبر تقول الكبر ايه علاقته؟ بصوا شباب اكتب يعني الكبر بيدخل في تكوين الهيموجلوبين نفسه مش بيدخل في التكوين هو عباره عن عامل حفاز كتالست في الخطوات بتاعت تكوين الهيموجلوبين وعندنا حاجه كمان اسمها الكوبل زي الكبر الكوبل والكبر دول بريسل انا محتاجهم يعني بريسل بس يعني محتاجهم في الجسم بكميات صغيره محتاج للجسم بكميات بالمية او بالمايكروجرام حاجه كمان ايه الفيتامينات حضرتك اللي انت محتاجها لتكوين ار بي اولا فيتامين بي 10 وبي 12 اشمعنى؟ ان شاء الله ناخد المره الجايه ان الفيتامين بي 10 وبي 12 بيكونوا لي حاجه في الليفر اسمها الكوينزايم الكوينزايم دي بتكون حاجه اسمها النيوكليك اسيد بتكون حاجه اسمها ايه؟ اللي هي مهمه لتكوين كل كرات الدم بما فيهم الار بي سي. حاجه كمان فيتامين بي 6 اسمه ايه فيتامين بي 6 ده؟ بايروكسين. البايروكسين لقوا ان هو مهم جدا لتكوين حاجه اسمها البروتوكورفايرين. وهنقول ان البروتوكورفايرين ده جزء مهم لتكوين الميل ده. اللي هو جزء من الهيموجلوبين تاني. يعني فيتامين بي 6 مهم للبروتوكوفايل مهم للهيم هيم اللي هو جزء من الهيموجلوبين طبعا اهم حاجه في الارض السيزي الموجود الحاجه الثانيه محتاجين فيتامين سي تقول لي ايه فيتامين سي؟ قال لك اصل هو فيتامين بي 10 ده مش هو الفوليك اسيد؟ الفوليك اسيد ما بيشتغلش غير لما بيتحول الى فولينيك اسيد ما بيشتغلش غير لما بيتحول الى فولينيك اسيد وعشان احول فوليك لفوليك يسموه تترا هيدروفوليك يعني محتاج عمليه ريدكشن اختزال ريدكشن ده بيتم بواسطه فيتامين سي مش كده بس زود ان فيتامين سي مسؤول عن الاسيدك ميديا اللي بتساعد على امتصاص الحيوان فيتامين سي بيعمل الاسكوربيك اسيد بيساعد على امتصاص مين؟ انا محتاج وسط حمضي عشان امتص الحمضي عندي فيتامين ثانية مهمة في دول الأشهر بس فيتامين إي أنتي أوكسيدنت بيحمي الخلية من الأوكسيدايزنج إيه يعني لو في حاجة فري راديكال أوكسجين فري راديكال ناوية تكسر الخلية تانيك إيه ده بيوقف لها إنه ما يكسرهاش بروتكت بروتكت الخلية يعني أوكسيدايزنج إيه مين أشهر هرمونات الجسم اللي أنا بحتاجها عشان النمو بصفة عامة جروس هرمون فيروكسيد الكورتيزون بيساعد في تكوين الار بي سي بالذات اسمعوا عن هرمون مكتوب عندك في الاخر اسمه ايريتروكويتين ده بيطلع مني كده مرضى الكورتيزون عندهم عشان يحتاجوا يطلعوا الكلام وعلاجهم ان انا اديهم مشاكل في الكورتيزون ايه كمان محتاجه انا عشان اكون ار بي سي
ده موضوع بعدين اسمه الهيموليتيك تقريبا بس ماشي تعالى بقى للورقه الثانيه اللي هي تقريبا دي مقدمه يعني ما فيها مباشره ولكن اللي جاي بقى هو يعني اسمها تشابه او حتى سؤال الترا شورت عرف من هنا سؤال في النظر يعني السنه امتحانات حضرات بقى الترا شورت هي ديفينيشن دي يقول لك عرف من هنا الانيميم هي فقر الدم اللي بيبقى فيها ايه اللي بينقص؟ هيموجلوبين وار بي سي وحاجات ثالثه اسمها هيموجلوبين وصح في الكوره
يعني ودي بيسموها فيزيولوجيكال انيميا اوفر انترست لان مش احنا عارفين ان يوروبا ما وصلتش Thank 
بيوصل الفيلم الشخصية اللي بارت فيه دي بس اسألك سؤال هو أنهي أنيميا بتعمل بارت فيه؟ هي أكيد ولا كروني؟ كروني أنت متخيل إنها كروني عشان أطول وده مش صحيح الأنيميا اللي بتعمل بارت فيه هي الأكل ده مش معنى أقول لك لو أنا عندي أحسن لو أنا عندي عيل المهم بتاعه 14 وبكرة بقى 13 يوم بعد اسبوع بقى 13 وبعد شهر مش عارف بقى 12 لكن تخيل ايه اللي بيحصل بقى هنشوف الحالة عندنا جاية بعد كده ان شاء الله المهم انت اعطيت 13 بقى
ساعات يكتبوها جرامر بيرسونال هي دي اذا في الثلاثه دول حاجه واحده يعني جرامر دي هي نفسها جرامر دي هي نفسها جرامر بيرسونال ساعات بقى بعض
الرقم اللي انا رسمته في الفتره دي اسمه 9 مليون في الفتره دي كام مليون؟ 5 مليون 3 مليون 2.5 مليون فبكتب 5 مليون يبقى فوق 45 وتحت كام؟ كام؟ 5 يبقى الرقم اللي هيطلع كام؟ 9 9 في 10 يبقى تقريبا 90 حوالي كام يعني؟ الرقم اللي مكتوب عندك ده رقم القدر من 87 ل 92 أو ده ام سي بي يعني ايه؟ متوسط عارف النهايه صح بس واحده واحده شوف كل حاجه فيها حساب بالنسبه لي احنا عارفين عشان احنا مش طبقنا لان انا عارف ان كل الطريقه ماشيه كده يعني الطرف صعب احنا عارفين تمام؟ طيب احنا كنا احسن ناس بننزل في مصر بس خلاص مش مشكله بتتهلوا طيب احنا مكتوبين على الار بي سي 87 الى كام؟ 92 الرقم ده جه منين؟ الرقم ده جه عن طريق ان انا بشوف احجام الار بي سي على اعداد الار بي سي بتجيني حجم غالبا. الاحجام كلها احنا لسه قايلين هي اللي مكتوبه اعداد كلها الار بي سي تقريبا 45 على 5 خد رقم 10 عشان تعبيرات بس هي بتبقى 87 الى 92 87 الى 92 ايه؟ بيسموها حاجه اسمها فيمتو ليتر فيمتو بتاع سوريا الفيمتو ده اللي هو 10 بس سالب 15 من ال برضه مش مهم اعرفها مره وانساها بس دي واحده قياس حجم صغيره قوي خلاص يبقى 87 ل 92 بس هنا نقف شويه على فكره لان نقف الى كده اهم واحد في البلد اهم واحد انت هتبص له في الدرس هيعتبر في الامتحانات العملي الراوند كمان بالذات لان انت عندك امتحان الراوند في ستيشن سي بي سي خمس درجات احنا هنعلمك في الدرس خالص صوت الدم بتتفرز. فاحنا بنقول ان الام سي بي 87 ل 92 ده رقم اكتب فوق ده القدر. طب ما نفرض الاطفال او بلاش الاطفال هو ده الرقم المتوسط في بني ادمين لكن معقول يعني لو الرقم ده بقى 86 يبقى الخلايا صغيره عن الطبيعي. طب الرقم ده لو بقى 93 يبقى لا مش كده بس. امال ايه؟ انت بتعتبر الخلايا صغيره في الحجم تمام؟ لو الـ MCB قل عن 70 أو 75 خلينا 75 زي ما هو مكتوب عندنا. وبتعتبر الرقم ده كبير لو الـ MCB زاد عن 2. أوكي؟ يعني أنا بقول على الخلية مايكرو مايكرو يعني خلية صغيرة. ده بقى مهم في الأسئلة عندنا. MCB صغير لو قل عن 5 
على عدد الخلايا كلها فقط عشان يبقى عندي خلايا واحده يبقى لما اجي احط الارقام اقول الهيموجلوبين على الكتله على مين؟ على الار بي سي برضه مضروب في 10 يديني رقم طب الهيموجلوبين كنا قلنا 15 والار بي سي لازال 5 15 على 5 3 في 10 30 هو عباره عن 30 بس ما بين 27 و 27 27 يعني 27 دي عليها بي جرام دي 10 يبقى انا عندي بس في المتوسط الخلية الواحدة فيها قد ايه مضروب؟ الرقم ده بنعتبره قليل سيبك من كتير ما يهمنيش مش عليك اللي عليك ان الرقم ده يكون قليل اللي احنا بنسميه هايبروكروم لان كروم يعني ايه؟ يعني لون فهو مين اللي بيدي لون الخلية؟ الهيموجلوبين اذا لما يجي الهيموجلوبين يحل الصبغة او اللون يحل اسميه هايبروكروم اذا الرقم ده لو قل عن 27 اسميه هايبروين عشان كده حضرتك في الصورة دي بتدي لنا هيموجلوبين قليل ام سي بي 60 ام سي اتش 20 يبقى الوقت عندي حاجه اسمها مايكروسيتيك هايبوكروميك اني طب تعالى للاخير على فكره اللي جاي ده اهم من اللي قبل هقول لك ليه هو الاهم انك تشوف الهيموجلوب اللي قد ايه في الخليه الهيموجلوب اللي في الخليه طيب تعال نشوف الطبيعي عشان حفظتك في الاول ده ان الهيموجلوب يشكل قد ايه من الخليه؟ طب تعالى نحسب كده نشوف هيطلع طول ولا لا؟ هو انا لما مثلا ايه؟ هو انا لما اجي اقول لك تركيز حاجه في الدم، جلوكوز مثلا. اللي بياخد تركيز في الدم. بيقولوا له مثلا تركيز السكر في الدم، هو تركيز السكر في الدم بيتقاس في ايه؟ اقول ايه الوحده بتاعته؟ يعني مثلا 120 120 ميلي جرام بير سيلكت ايه على ايه؟ كتلة على ايه؟ مللي جرام دي سيلكت كنت على العكس هو ده التركيز يعني حضرتك بص كده مين الكتله؟ الهيموجلوبين مين الحجم؟ مين الحجم؟ الهيموجلوبين وعشان هي نسبه مئويه بتضرب في 100 مش في 10 في 10 و10 وبعدين تركيز في 100 طيب احسب كده تعال نشوف الهيموجلوبين احنا لسه قايلين كام؟ 15 والهيموجلوبين 45 عشان الحساب يبقى سهل 45 15 على 45 دول يعني 33 هو كده بالظبط. يعني فكرك بص يعني هو هو بيقول لك حاجه اسهل من كده. المعادله الاخيره دي انت مش لازم تحفظها. عارف ليه؟ لان المعادله الثالثه دي هي الثانيه على الاولانيه. 30 على 90 دول مش عشان يعني 30 على 90 دول دول هي الثالثه لا. انت لو جبت اطراف المعادله دي حطيتها عليها دول احنا بنقول من عندنا. فاهمين الكلام؟ إذا كل اللي عليا ممكن يجيب لي كم مرة بينسى المسألة في الامتحان بتاعه يجيب له زي ما سألك يجيب له هيموجلوبين يبقى في فريق وار بي سي يقول له احسب ام سي دي ام سي اتش ام سي يحسب الام سي ويحسب الام سي اتش الام سي اتش مش محتاج يحسب الام سي اتش هو هياخد بس الام سي اتش يعني كتلة الهيموجلوبين كام في حجم الخلية؟ كتلة الهيموجلوبين كام في حجم الايه؟ وكأنها يا شباب ممكن نمثل كل اللي احنا قلناه ده في الفعل يعني في الرسم ايه الرسمة دي؟ يعني ادي الخليه اهي وادي الهيموجلوبين كده خلاص كده وادي الهيموجلوبين كده ده كله اسمه ايه؟ ده ام سي دي صح كده؟ وده اسمه ايه؟ ام سي اتش ولما اقسم ده على ده يعني ام سي اتش على ام سي بي يديني الام سي اتش ايه؟ سي يعني هو حجم الخليه كلها اهي يعني دي كلها ام سي دي وشويه الهيموجلوبين اللي في الخليه دي صغار شويه يبقى ام سي اتش والاثنين على بعض يعني ام سي دي ده كله وده الام سي اتش وده على ده يعني الام سي اتش على الام سي دي هيديك الام سي اتش ايه؟ الام سي اتش 